नमस्कार सकल के प्रीति शुभे बस कैकटी राशि बोले आस हज़ार चौबीस तो बोले एक शनि बचर सर्वक्षेत्रे बाधा विपत्ति विभिन्न दिक्कत क्योंकि पाव जाए तरह मध्य बर्ष शेष अनेक कि प्राक नतून बर्षर आगे कि घटना घटे एर आगे बोले बिस्टी हमारे एक कल कर अपनारा जान ग्राम दिखे आलू सब लागान हो पचे ग प्रचुर क्षति होना जाना तो अने कलकार मानुष तो मेगा सीटर अंचल लोक अतरा जान प्रचुर क्षति हो बिस्टि क्यों कल और आगामी दिन में बिस्टि कल कर प्रचंड एक भूमिकम्प हार जो क्योंकि प्रबल आ प्रचंड बिष्ट फले विभिन्न देश मैं दे विभिन्न जैगे बना एक परिसिति क्योंकि क्षति करते मानसिक अस्थिरता देखा दे राजनैतिक परिसिति जो एर आगे बला आजा हार ना जो आशा करी से जाए जानी एतटा ये बेपारे ही क्योंकि से जगह क्योंकि विपरीत फल है एट विभिन्न दिक्कत के राजनैतिक अघटन विभिन्न दिक्कत के मानुषर मान सम्मान हानि राजनैतिक नेता नेत्री विभिन्न दिक्कत के क्योंकि अर्थनैतिक एक समस्या चलो एवं विभिन्न देश देश एक विवाद लागते परे को विषय ये सब बेपारो क्या जा प्लें क्रैश हो ट्रेन एक्सिडेंट हो आगुन लेगे जाए यह सब जोगुल शन बचर शनि एक आयुर कार्यग्रह अत शनि आयु क्षेत्र एक सबा के सचेतन थकते हैं एक्सिडेंट दुर्घटना व्यापक हारे घटते परे विशेषकर कैकटा राशि हो मकर राशि मीन राशि और कुम्भ राशि ये राशिगुल्लो एक सवधान सतर्कतार मध्य थकबें जरा यांग जेनारेशन आज बैक तो एक कम जोरे चालबें बैक जो ना धरते पर राशिगुल खूब भलो है धनुराशि क्षेत्र एक डिस्टार्ब पा जा तो आज के बोल दो हज़ार चौबीस धनुराशि केमन जा धनुराशि जरा जतक जिका है तर क्षेत्र क्यों एक कलर खूब भलो है गायर रंग क्यों भलो है एक धनुराशि जरा जतक जिका आज तर क्षेत्र में एक उच्चाकांखे आ प्रचंड एक उच्च आशा नहीं ता क्यों जन्मग्रहण कर धनकर्षण जुगे जन्म धन तर क्यों हार जो क्यों जर धनुराशि धनु लग्न देखें किचिन कि देखते अर्थ जैगा क्योंकि भलो आटे मैं व्यक्तिगत मैं प्रत्येक धनुराशि कैरेक्टर कथा बी दो हज़ार चौबीस कथा आसि पर धनुराशि क्षेत्र आबाद से आसि धनुराशि जरा जर मैं कैरेक्टर ए रकम आखबें जर महिला आज सुंदरी ना हम ताकि क्यों सुंदरी बला है बला जाए यम धरण कैरेक्टर क्योंकि होल होल कर स्वामी जदि अन् चिंता भावनार है ताकि क्यों बसे आनार एक प्रवणता थको धनुराशि क्षेत्र में एक उच्च आकांक्षा उच्च चेष्टा तर मध्य थको जरा लेखक साहित्यिक बुद्धिजीवी ए बड़ो बड़ो अध्यापनारे जुक्त आज अध्यापक प्रिन्सिपाल तर क्षेत्र क्यों धनुराशि है धनुराशि जतक जिका तर क्यों है तो यो कतगुलो जिन पा जा धनुराशि क्षेत्र तो धनुराशि क्षेत्र बोलते कल पुरुष जो राशिचक्र आज मेष विष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुम्भ मीन ये कल पुरुष राशिचक्र नवम राशि नवम राशि एक सत्वगुणी राशि एक देव दीजे भक्ति थको धनुराशि जतक जिका दे प्रथम देख गुरुजन दे श्रद्धाशील है धनुराशि जतक जत यम कैरेक्टर है एवं एख बर्तमान जो दो हज़ार चौबीस धनुराशि क्षेत्र में आगे पार्सेंटेज हिसाब से अनेक क्षेत्र में अनेकगुल राशि बोले तरह क्षेत्र में अनेकटाई भलो पा गया है धनुराशि क्षेत्र में तुलनामूलक से राशिगुलर थे एक कम मैं रेजाल एक कम आज दो हज़ार चौबीस खूब भलो किचू हार जो क्यों धनुराशि क्षेत्र डिस्टार्ब तर क्योंकि सवधान सतर्कतार मध्य थकते हैं ग्रहर गोचरगत अवस्थान ग्रहर ट्रांजिट जो कर ग्रह से ही ग्रहर अनुपाते चूल चेरा विश्लेषण करी कथागुलो क्योंकि बोलिए राशि नहीं अनेक बला जाए दो दिन लागे प्रोग्राम एक राशि सम्बन्धे बोलते दो दिन लागे यूट्यूब प्रोग्राम कि सम्भव ना जिस्ट अपन सामने बोलिए जिस्ट बोल आपनारा क्योंकि बुझे जाबन कि बोलते चाची कि हे होते चले प्रथम राहुल धनुराशि क्षेत्र बोलो चतुर्थे राहुल क्यों अवस्थान जार फिर चतुर्थ घर थे कि पढ़ाशुना चतुर्थ घर थे पिता मातार विचार कर राहुल अवस्थान फले पिता मातार शर खूब एक भलो जाए ना से क्षेत्र बोल एक डिस्टार्ब क्या जा मायर शर खूब खराब जाए पितार शरों खूब खराब जाए तरह हस्पिटल 
রোগ জ্বালা অশান্তি টাকা পয়সা বেরিয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা কিন্তু প্রবলভাবে দেখা যাচ্ছে যারা কর্মস্থানে আছেন তাদের ক্ষেত্রে একটু খারাপ আছে কর্মস্থানের কিন্তু বসে আছে কেতু ধনুর কর্মস্থান হচ্ছে দশম ঘর সেই দশম ঘরটা আমরা কর্মস্থান বলি সেই দশম ঘরে কিন্তু কেতুর অবস্থান যার ফলে কিন্তু হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা কর্মস্থানে হতে পারে কর্মচ্যুত হতে পারে কর্মের জায়গায় কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে প্রবলেম হতে পারে ডিমোশন হতে পারে এই জন্য ধনুরাশির ক্ষেত্রে বলবো কর্মস্থলে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় যারাই যে আছে কথা একটু কিন্তু কম বলবেন বিশেষ করে নিজের লোক কর্মস্থানে অনেক সহকর্মী থাকে তারা খুব কাছের বন্ধু হয়ে যায় কর্মস্থানে অন্তত কুড়িটা সহকর্মী থাকলে দেখবেন দুটো তিনটে সহকর্মী কাছের হয়ে যায় বাড়িতে যাতায়াত যাওয়া আসে এগুলো কিন্তু হয় এই যে কাছের যে বন্ধু বান্ধব আছে তারা কিন্তু কিছু ডিস্টার্ব করতে পারে আপনার এরকম একটা যোগ কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে সেটা কিন্তু আপনারা খেয়াল রাখবেন আপনার আমার বলার পর আপনারা হয়তো একটু সচেতন হবেন এটা আমার বিশ্বাস সেই ক্ষেত্রে বলবো একটু ডিসিশন মেক করতে প্রবলেম হতে পারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে একটু প্রবলেম হতে পারে এই ক্ষেত্রে পাচ্ছি পঞ্চমে আছে কিন্তু বৃহস্পতির অবস্থান ধনুরাশির পঞ্চমে বৃহস্পতির অবস্থান রাশির যে অধিপতি সেই রাশির অধিপতি কোথায় বসে আছে মঙ্গলের ঘরে মেষের ঘরে পঞ্চম স্থানে পঞ্চম ঘর থেকে আমাদের পড়াশোনা বিচার করতে হয় উচ্চ শিক্ষা যারা করছে তাদের কিন্তু ভীষণ ভালো আছে যারা প্রাথমিক শিক্ষা করছেন মাধ্যমিকের আগে তাদের কিন্তু খুব সচেতন হতে হবে নালে কিন্তু রেজালের ক্ষেত্রে ডিস্টার্ব হবে উচ্চ শিক্ষা যারা রিসার্চ করবেন যারা উচ্চ মাধ্যমিক পার করে কলেজে পড়ছেন যারা পিএইচডি করছেন যারা ডক্টরেট করার জন্য আছেন তাদের গাইডও খুব ভালো হবে যারা এমবিএ করছেন যারা বিবিএ করছে যারা বিসিএ করছে এই ম্যানেজমেন্ট টাইপের যারা করছে পড়াশোনা হোটেল ম্যানেজমেন্ট যারা করছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ভীষণ ভালো আছে যারা আইটি নিয়ে পড়াশোনা করছেন সিভিল নিয়ে যারা পড়াশোনা করছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ভীষণ ভালো আছে কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে একটু ডিস্টার্ব হবে পঞ্চমী বৃহস্পতি খুব ভালো মঙ্গলের ঘরে মঙ্গলের অধিপ এই মানে মেষের ঘরে বসা আছে মেষের অধিপতি মঙ্গল মঙ্গল হচ্ছে বৃহস্পতির শিষ্য আর মঙ্গলের গুরুদেব হচ্ছে বৃহস্পতি গুরুদেব বসে আছেন মানে অনেকটাই ভালো হবে কর্মস্থানে একটু ডিস্টার্ব পেলাম মানসিক অস্ত্রতা দেখা দেবে ধনুরাশির জাতক জাতিকা যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে বলবো সন্তান নিয়ে একটু সমস্যা দেখা দিতে পারে সন্তানের পড়াশোনা সন্তান সন্তানের আচার ব্যবহার এগুলো কিন্তু আপনাকে ব্যথিত করতে পারে আপনার কিন্তু মান সম্মান নির টানাটানি হতে পারে সেই জায়গায় কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত জানুয়ারিটা কিছুটা ভালো যাবে ফেব্রুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত যথেষ্ট খারাপ আছে ধনুরাশির তারপর কিন্তু কিছুটা ভালো হওয়ার যোগ কিন্তু প্রবলভাবে আছে ব্যবসায় প্রচন্ডভাবে ভালো হওয়ার যোগ কিন্তু যেটা হয়ে এসছে দু বা অন্য সালগুলোই তার তুলনায় ব্যবসার ক্ষেত্রে কিন্তু টাকা দেখতে পাওয়া যাবে না ইনকাম করছেন ব্যবসা চলছে ভালো রানিং বিজনেস কিন্তু টাকা পয়সা কোথাও যেন দেখতে পাবেন না এরকম কিন্তু ঘটনা কিন্তু আছে যেহেতু কর্মস্থান আমাদের কেতু বসে আছে কর্মস্থানের ব্যবসা একটা আমাদের কর্ম চাকরি একটা কর্ম তো সেই ক্ষেত্রে বলবো কেতুর একটা অবস্থান জনিত কারণে টাকা পয়সা দেখতে পাওয়া যেন হঠাৎ কিছু কারণে অকারণে টাকা পয়সা বেরিয়ে যাবে এই যে বললাম চতুর্থে বসে আছে রাহু চতুর্থে রাহু থাকার জন্য পিতামাতার শরীর খারাপ হতে পারে তার জন্য হসপিটাল টাকা পয়সা খরচা হতেই পারে এই জন্য টাকা পয়সা বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু প্রবলভাবে আছে এই রাশি একটা দ্বিস্বভাবযুক্ত রাশি একটা দুনু মনোভাব সবসময় থাকবে কিন্তু আপনারা দুনু মনোভাব না করে দোটা নাই না পড়ে যা করবেন ওন ডিসিশন এই দ্য বেস্ট ডিসিশন নিজের সিদ্ধান্ত কিন্তু চলবেন পিতামাতার সিদ্ধান্ত নেবেন বা বাইরের লোকের কোনো ডিসিশন নেই কোনো বন্ধু বান্ধব সহকর্মীর ডিসিশন তাদের কথায় চলবেন না তাহলে কিন্তু ডিস্টার্ব হবে আপনি যেটা মনে করবেন সেই ডিসিশনটা কিন্তু আপনি করবেন যথেষ্ট কিন্তু ভালো হবে এবং এই রাশির সামাজিক কিছু ডিস্টার্ব হতে পারে সামাজিক কিছু কারণে একটু সমস্যা হতে পারে মানে পাড়া পড়শি থেকে একটা কণ্ঠাসা হয়ে যেতে পারে আপনি কেন বল কেন বলুন তো কথাবার্তা একটু সংযম যদি না হয় আমি বারবার বলেছি ধনুরাশি দু হাজার চব্বিশে একটা বছর অন্তত কথা কম বলুন শাস্ত্রে বলছে সব কিছু কিন্তু গিলে নেবে উগড়াবে কম যত গিলে নেবে তত ভালো সেই সহ্য শক্তিটা থাকতে হবে যত উগড়াবে মানে যত কথা বলবে তত কিন্তু শত্রু বাড়বে বলে না ববাস শত্রু নেই বিশেষ করে ধনুরাশির ক্ষেত্রে কথা কম বললে এই যে ধনুরাশির ক্ষেত্রে কিছু মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি হাফ হাফ পাচ্ছি ভালো হাফ ভালো খারাপ হাফ এটা কিন্তু ঠিক না এই ক্ষেত্রেই বলবো একটু সাবধান সতর্কতার মধ্যে যদি থাকা যায় তাহলে আপনার জীবনে একটা ভালো কিছু হওয়ার যোগ কিন্তু প্রবলভাবে আছে 
একটা দোটানা সত্য কিন্তু থাকবে একটা ধনুরাশির ক্ষেত্রে ভালো পাওয়া যাচ্ছে কোনো বাইরের লোকের থেকে কোন সহৃদয় ব্যক্তি থেকে একটা উপকৃত হওয়ার যোগ কিন্তু প্রবল আছে সহৃদয় ব্যক্তি আমরা কিছু উপকার করবে অজানা আচানক লোক হঠাৎ করে আলাপ হবে সে কিন্তু আপনাকে একটা কিছু সহারা দেবে কিছু একটা ব্যবসার জন্য টাকা ঢালতে পারে ইনভেস্ট করতে পারে তারা কিন্তু ভীষণভাবে উপকৃত হবেন যারা ধনুরাশির জাতক জাতিকা আর একটা ধনুরাশির নেগেটিভ পয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে কোন অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য কিন্তু প্রবল আছে যেহেতু কেতু বসা আছে চতুর্থে যেহেতু দাদ কর্মস্থানে বসা আছে চতুর্থে রাহু কর্মস্থানে কেতু দশমে কেতু যার ফলে একটা এরকম ঘটনা কিন্তু ঘটতে পারে সেই দিকে আমাদের কিন্তু সচেতনতা এরকম সম্পর্ক যদি আপনি চলে যেতে যান একটু পিছিয়ে আসবেন নালে কিন্তু আপনার পরে বিপদ ঘটতে পারে পারিবারিক একটা অশান্তি হতে পারে যার ফলে আপনার টাকা পয়সা কিছু নষ্ট হতে পারে মান সম্মান হারিয়ে হতে পারে এগুলো বলার উদ্দেশ্য আপনার একটু সচেতন থাকবেন এরকম ঘটনা কিন্তু আচ্ছার ঘটে ধনুরাশির ক্ষেত্রে কিন্তু একটু ভীষণভাবে পাওয়া যাচ্ছে সেদিকে কিন্তু একটু খেয়াল রাখবেন ধনুরাশির কিন্তু জাতক জাতিকা যারা আছেন ধনুরাশির প্রতীক আমরা বলছি ধনু লক্ষ্য স্থির ধনুরাশির এমনি ক্যারেক্টার কি লক্ষ্য স্থির হওয়ার জন্য প্রচন্ডভাবে সে উদ্বেগ হয়ে পড়বে যতক্ষণ না লক্ষ্য স্থির হবে ধনুরাশির জাতক জাতিকা তারা কিন্তু ধনুর বান ধনুক দিয়ে আমরা যেটা ধনুক দেখে রামচন্দ্র আদে যেটা থাকে সেই ধনুক ধনুক মানে একদম লক্ষ্য লক্ষ্য যতক্ষণ না স্থির হচ্ছে ততক্ষণ ধনুরাশির লোকরা ছাড়বে না এবং সবসময় তারা লেগে থাকবে এরকম একটা প্রবণতা আছে দু হাজার চব্বিশটা একটু খারাপ আছে আপনারা কিন্তু লেগে থাকুন আপনাদের লক্ষ্য কিন্তু পূরণ হবে ধনুরাশির যে প্রত্যেক রাশি একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে ধনুরাশির অঙ্গকে বলছে উরু মানে আমাদের উরু যেটা বলি আর কি যে উরু বলেছিল উরু ভঙ্গ আমরা পেয়েছি কার উরু ভেঙে দিয়েছিল ভীম গদা দিয়ে ভেঙে দিয়েছিল কার দুর্যোধনের দুর্যোধনের উরু ভেঙে দিয়েছিল এবং দুর্যোধন সীতাকে উরুর মধ্যে বসাতে চেয়েছিল সেটা কিন্তু আমরা অনেক খারাপ চোখে দেখেছিলাম কিন্তু বলেছিল দুর্যোধন যে আমার মা বলেছিল কোন সতী নারীকে যদি উরুতে বসানো যায় সেই উরু হবে পাথরের মতো শক্ত যার ফলে উনি কিন্তু দুর্যোধন বসিয়েছিলেন উরুতে সীতাকে আমরা কিন্তু অন্যভাবে দিয়েছি এবং পাণ্ডবরা অন্যভাবে দেখেছিল তারপরে ভীম কিন্তু রেগে সেই তার গদা দিয়ে কিন্তু ভেঙে দিয়েছিল উরু অতএব সেই জায়গা বলো উরু এই জায়গাটা কিন্তু অনেকে কষ্ট পেতে পারেন ধনু রাশির জাতক জাতিকা বিশেষ করে জাতিকারা একটা উরু নিয়ে সমস্যা হতে পারে হাঁটু নিয়ে সমস্যা হতে পারে বিভিন্ন দিক থেকে কিন্তু প্রবলেম হতে পারে সেই দিকে একটু সচেতন থাকবেন এবং এটা কিন্তু একটু চিকিৎসা একটু করে নিতে হবে চিকিৎসা একটু দেখে নিতে হবে যদি সেরকম কিছু হয় একটা বেগ পেতে পারে না এই নিয়ে একটু হাঁটা চলার প্রবলেম হতে পারে একটু সমস্যা দেখা দিতে পারে এর ক্ষেত্রে বলবো আমি যে এই যে আমাদের যে রাশি এই রাশির চারটে তিনটে নক্ষত্র আমরা পাবো আমরা পাবো কি নক্ষত্র পাবো মূলা নক্ষত্র পাবো মূলা নক্ষত্র বা মূলা নক্ষত্রের চার পাত পাবো আমরা পূর্ব আসারা নক্ষত্রের চার পাত পাবো উত্তর আসারা নক্ষত্রের এক পাত পাবো এই নক্ষত্রগুলো নিয়ে ধনুরাশি জাতক জাতিকে যারা মূলা নক্ষত্র পেয়েছেন মূলা নক্ষত্রের মধ্যে কিন্তু একটা দেব দিজে ভক্তি থাকবে মূলা নক্ষত্রের ক্যারেক্টার একটু এরকম দেব দিজে একটু ভক্তি থাকবে তাদের মধ্যে কিন্তু একটু শিরোপিরাই কষ্ট পেতে পারে যাদের মূলা নক্ষত্র কিন্তু মূলা নক্ষত্রের ক্ষেত্রে যারা পেয়েছেন ধনুর আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ভীষণ ভালো হওয়ার যোগ আছে অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্ট প্রচণ্ড হবে এবং অর্থ অকারণে বেরিয়েও যাবে কিন্তু সেটা বেরোনো যেটা হবে ইনকামটা বেশি কিন্তু হবে এবং ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্ক একটু দূষণ হতে পারে পুরনো জমি জায়গা সম্পত্তি যাদের গোলমাল ছিল সেগুলো লিটিগেশনগুলো কিন্তু সলভ হতে পারে যাদের মূলা নক্ষত্র ধনুরাশির ক্ষেত্রে যারা মূলা নক্ষত্র পেয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে বলব পূর্বাসারা নক্ষত্র পূর্বাসারা নক্ষত্রে যাদের চলছে বা পূর্বনা নক্ষত্র যাদের পেয়েছেন ধনুরাশির ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু যথেষ্ট ভালো আছে দেখবেন পূর্বনা পূর্ব আসারা নক্ষত্রের যারা জাতক বিশেষ করে জাতিকা জাতক কি জাতিকা দেখবেন তাদের একটা গজদন্ত আছে যাদের দেখবেন ছেলে মেয়েদের একটা গজদন্ত আছে দেখবেন পূর্ব আসারা নক্ষত্রের এটা জাতক হতে পারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু মিলিয়ে নেবেন যদি আপনার পূর্ব আসারা নক্ষত্র হয় যদি আপনার আশেপাশে কেউ থাকে দেখবেন একটা গজদন্ত থাকবে এটা কিন্তু শুভ লক্ষণ এটা কিন্তু শুভ পূর্ব আসারা নক্ষত্রের ক্ষেত্রে বলবো এই বছরটা দু হাজার ক্ষেত্রে বলবো এরা কুটুম্ব প্রিয় হবে 
একটু বিলাস প্রিয় হবে কিন্তু এবং একটু তাতে করে টাকা পয়সা খরচ হবে বাড়িতে কুটুম আসতে চায় নি ডেকে নিয়ে এসে খাওয়া হবে এরকম কিন্তু দু হাজার চব্বিশটা ঘটবে কিন্তু মোটামুটি যারা পূর্বাশ্রা নক্ষত্রের জাতক জাতিকা তাদের অর্থনৈতিক ব্যাপারটা একটু খরচা হয়ে যাবে বাকি দিকগুলো যারা করছেন ব্যবসা যারা করছেন বিশেষ করে প্রমোটিং বিজনেস যারা করছেন তাদের ভালো হবে যারা চামড়া লেদারের বিজনেস করছেন তাদের ভালো হবে যারা অধ্যাপনার সাথে যুক্ত আছে তাদের ভালো হবে যদি পূর্বাশ্রা নক্ষত্রের জাতক হয়ে থাকেন হবুজর যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে ভালো হবে লয়ার প্রফেশনাল যাদের আছেন যদি পূর্বাশ্রা নক্ষত্র হয় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটাই ভালো পাওয়া যাচ্ছে এরপর আর উত্তরাশ্রা নক্ষত্র উত্তরাশ্রা নক্ষত্রের প্রতি বা এটাকে ইন্ডিকেট করছে পালঙ্ক বা সজ্জা সজ্জা ঠিক বলবো না সজ্জা যেটার মধ্যে পাতা আছে মানে পালঙ্ক যেটা আমরা বলি ভালো খাট সাজানো কোচন খাট অনেকের বাড়িতে আছে না সেটা বলছে উত্তরাশ্রা নক্ষত্রের প্রতি এই ক্ষেত্রে বলবো যারা উত্তরাশ্রা নক্ষত্রের জাতিকা তারা কিন্তু সজ্জা সুখ পাবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে গোলমাল ছিল মেলবন্ধন ছিল ধনুরাশের ক্ষেত্রে যারা উত্তরাশ্রা নক্ষত্র তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ভালো হওয়ার যোগ কিন্তু প্রবল আছে উত্তরাশ্রা নক্ষত্রের যারা প্রেম করছেন তাদের ক্ষেত্রে প্রেমিক যুগল খুব দুজনে খুব ভালো তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে এবং প্রেমটা বিক্ষিপ্ত ছিল গোলমাল ছিল সেটা কিন্তু আবার ভালো রূপে পরিণত হবে বিবাহ পর্যন্ত করাতে পারে উত্তরাশ্রা নক্ষত্র ধনুরাশির ক্ষেত্রে যারা উত্তরাশ্রা নক্ষত্র বিয়ে হচ্ছে না বিয়ের জায়গাটাও কিন্তু ভালো হবে নক্ষত্র নিয়ে কিন্তু অনেক বলা যায় আমি বার বলব যে নক্ষত্র আমাদের কিন্তু আমাদের তরকারিতে নন দেওয়ার মতো আমরা যে রাশি বিচার করছি রাশির যে নক্ষত্রগুলো আছে নাক্ষত্রিক বিচার যদি না হয় তাহলে তরকারিটা যেমন নুন না দিলে আলোনো লাগে সেরকম রাশির সাথে নক্ষত্রের বিচার যদি না করা যায় তরকারিটা সুমিষ্ট কিন্তু হয় না তার টেস্ট তার স্বাদ কিন্তু অতটা ভালো হবে না অতএব আমরা নক্ষত্র নিয়ে আমি একটু কম করে বলি অল্প একটু জিস্ট বলে দিই কিন্তু বলছি মানে নক্ষত্রটা বিচার করি জিস্ট বলছি সব ক্ষেত্রে একটু সামান্য টাচ দিয়ে যাচ্ছে কি কি নক্ষত্রের জন্ম হলে আমাদের কি কি হতে পারে কার কি প্রতীক সেটা হচ্ছে বললাম এরপর ধনুরাশির ক্ষেত্রে বলবো একটা তো ধনুক আমি তীর ধনুক বললাম লক্ষ্যে আপনারা কিন্তু অনেক কষ্ট পাবেন মে মাস পর্যন্ত সে লক্ষ্যটা কিন্তু আপনারা টার্গেটে রাখুন হাল ছেড়ে দেবেন না কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত কিন্তু ডিসেম্বর পর্যন্ত আপনাদের যথেষ্ট ধরে থাকতে হবে ভালো কিন্তু হবে ধনুরাশির অধিপতি বৃহস্পতি বৃহস্পতি আমাদের জ্ঞান চেতনা বিবেক বৈরাগ্য দেয় এর জ্ঞান চেতনা বিবেক বৈরাগ্য ধনুরাশির ক্ষেত্রে প্রচণ্ডভাবে বাড়বে আমি চাইব জ্ঞান চেতনা বিবেক একটু পুজো পাঠের মধ্যে থাকুন ধনুরাশির অধিপতি বৃহস্পতি বৃহস্পতির অধিপতি মা তারা তারা ওই বিধময় মহাগ্রহায় চ ধীময় তন্ন তারে প্রচুদান নম হৃং শৃং ক্রিং স্ত্রিং হুং ফট তারা দেবই নম এই মন্ত্রটা পাঠ করুন পেয়ে যাবেন মন্ত্র আমি নিশ্চয়ই জানাবো আবার মন্ত্রটা লিখেও দেব এই মন্ত্রগুলো কিন্তু পাঠ করুন আমার কাছে যারা আসে মন্ত্রের স্লিপ ছাপানো আছে তেত্রিশ কোটি দেবতার মন্ত্র কিন্তু ওখানে আছে তার বীজ মন্ত্র বীজ রোপণ করলে কিন্তু আমরা ফল পাব অত প্রত্যেক ঠাকুর একটা বীজ আছে নম হৃং শৃং স্ত্রিং হুং ফট তারা দেবই নম এটা বলে বীজ এই বীজ মন্ত্র প্রতিদিন জপ করুন দেখবেন অনেক ভালো হবে দুনরাশির যারা জাতক জাতিক আছে তারা পূর্ব দিকে মুখ করে সবসময় কাজ করবেন ভীষণ ভালো ধনুরাশির যারা জাতক জাতিকা আছে যদি কিছু ডিস্টার্ব যায় জ্যোতিষে দেখানোর আগেও বলবো যদি বাড়েন একটা পোগরাজ পড়েন পোগরাজের সাইড এফেক্ট নেই পোগরাজ যদি না পড়তে মানে ব্রহ্মজ্যেষ্ঠীর মূল প্রতি বৃহস্পতিবার হলুদ সুতোয় বাঁধুন দেখবেন অনেক ভালো হবে ধনুরাশির যারা জাতক জাতিকা হলুদ এবং ক্রিম কালারটা ইউজ করুন এই দু হাজার চব্বিশ হচ্ছে ক্রিম এবং হলুদ কালারটা ইউজ করুন দেখবেন অনেক ভালো হবে শুভ সংখ্যা ধনুরাশির ক্ষেত্রে বলবো তিন বারো এবং তিরিশ এই সংখ্যাগুলো ধনুরাশির ক্ষেত্রে ভালো যারা লটারি কাটতে যান তারা কিন্তু তিন বারো তিরিশ এবং এই তারিখগুলোই কিন্তু লটারিগুলো কাটুন কিছু প্রাপ্তিযোগ হওয়ার যে কিন্তু কিন্তু প্রবলভাবে আছে ধনুরাশির যারা প্রাথমিক শিক্ষা করছেন বলছে একটু খারাপ আছে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ভালো আছে তাদের ক্ষেত্রে বলবো ভোর চারটে থেকে ছটার মধ্যে পড়াশোনাটা করুন এটা কিন্তু ধনুরাশির ক্যালকুলেশন করে বলা আছে এই সময় যদি আপনারা পড়তে পারেন আপনাদের পড়াশোনা মুখস্থ বিদ্যাটা মাথার মধ্যে ঢুকবে এবং সারা জীবন সেটা মনে রাখতে পারবেন ভোর চারটে থেকে ছটার মধ্যে বা যারা পড়াশোনার সাথে যুক্ত আছে তারা কিন্তু এটা করুন খুব ভালো হবে এবং খুব ভালো ফল পাওয়া যাবে ধনুরাশির যে মিত্র রাশি হচ্ছে মেষ এবং সিংহ এই রাশির সাথে ব্যবসা করুন এই রাশির সাথে মিলিত হন এই রাশির সাথে বিবাহ আবদ্ধ হন এই রাশির সাথে পার্টনারশিপে বিজনেস করুন ধনুরাশির মিত্র রাশি হচ্ছে মেষ সিংহ শত্রু রাশি হচ্ছে কর্কট বৃশ্চিক এবং মিন কর্কট বৃশ্চিক এবং মিন এই রাশির সাথে কোনোদিন ধ
বিবাহ সূত্র আবদ্ধ চলবে না কোনো বিজনেস যদি করতে চান তাহলে কিন্তু ভালো হবে না যদি করে ফেলেন বা করতে চলেছেন এরকম একটা ক্যান্ডিডেট পেয়েছেন যাদের ধনুরাশি তারা একটা পেয়েছেন মীন রাশির জাতক জাতিকাকে তা সেখানে কিন্তু অবশ্যই সেটাকে একটু খেয়াল রেখে চলতে হবে একটু একটু বিশ্লেষণ করে একটু ভালো জ্যোতিষের কারণে পরামর্শ করিয়া করতে হবে শুভ ধাতু সোনা এবং ব্রোঞ্জ এই ধাতু অবশ্যই কিন্তু ধারণ করুন ব্রোঞ্জের একটা আংটি পরে রাখুন অনামিকা আঙুলে বা তর্জনীতে ব্রোঞ্জের একটা আংটি করুন আর সোনা রাখতে পারলে তো খুব ভালো হবে ধনুরাশির যাদের ক্যারেক্টার তো আমি বলেছি তবু তারা সবসময় একটা যত্নবান হয় তাদের লক্ষ্য প্রাপ্তিতে একটা অটুট তাদের চিন্তাভাবনা থাকে এবং একটা নেগেটিভ দিক হচ্ছে পরে দোষ ধরা অপব্যবহারিক মানে কোন জিনিসের ব্যবহারের দরকার নেই সেটা কিন্তু ব্যবহার করবে কোনো জিনিস কোনো একটা আত্মরিটিভ না আসলেও চলবে তাকে কিন্তু ডেকে নিয়ে এসে অশান্তি একটা হয়ে যাবে সেই কে সেই ক্ষেত্রে ধনুরাশির কিন্তু একটা নেগেটিভ আছে আর একটা ধনুরাশির নেগেটিভ হচ্ছে ওই যে বললাম কথা কম বলতে কথা একটু বেশি বেলে ফেলবে এবং যদি আপনার দশ টাকার থেকে আপনি বলে দেবেন আমার কুড়ি টাকা আছে একটু উপরি কথা বলার চিন্তাভাবনা কিন্তু ধনুরাশির ক্ষেত্রে আছে বারবার বলছি ধনুরাশির নিজের রাশিকে নিজে জাগ্রত রেষ্ট করুন নমা ওয়িং রিং শ্রিং ধনুরাশ হয় নম নম ওয়িং রিং শ্রিং ধনুরাশ হয় নম নিজের রাশি সে নিজের জাগ্রত রেষ্ট করুন যত নিজের রাশিকে আপনি জাগাবেন আপনার রাশি তত ফুলে ভেপে উঠবে অশুভ দোষ তাকে অশুভ গ্রহ তাকে ক্ষতি করতে পারবে না রাশির মধ্যে যে গোচরগত ফলে ওই রাশিতে আপনার বসে আছে অশুভ গ্রহ সেটা আপনার কিন্তু ক্ষতি করতে পারবে না ধনুরাশির যারা জাতক জাতিকা আছেন এর আগে আমি বলেছি সব কথা তবু বলবো অন্য রাশির কথা বলেছি নিজের গুরু এবং শিক্ষককে একটু সেবা করুন যদি গুরুদেব থাকেন যদি পাশাপাশি থাকেন কাছে থাকেন তাকে একটু মাসের মধ্যে একবার গিয়ে একটু ফল মিষ্টি দিয়ে সেবা করে নিয়ে আসুন আর যে গৃহ শিক্ষক আছে বা শিক্ষক যদি যাকে মনে করেন যে আপনি যার শিক্ষাদানে আপনি আজকে এত বড় হয়েছেন বা যে শিক্ষা দিচ্ছে তাকে একটু সেবা যত্ন করুন দেখবেন ভালো হবে ধনুরাশের ক্ষেত্রে দু হাজার যে একটু নেগেটিভ পাচ্ছে সেই জন্য প্রত্যেকের উদ্দেশ্য বলবো কাঁচা হলুদকে হলুদ সুতো ওই ডানাতের বাউতে বাঁধুন এক গিট বেঁধে রাখুন এক সপ্তাহ বাদে চেঞ্জ করে আবার পড়ুন মেয়েরাও কিন্তু বাঁহাতে বাঁধবান হলুদ সুতো দিয়ে কাঁচা হলুদকে গাঁটটা দড়ি দিয়ে বেজিয়ে আপনারা কিন্তু পড়ুন ডানাতে এক সপ্তাহ ছাড়া ছাড়া ওটাকে চেঞ্জ করুন দেখবেন অশুভ দোষ ধনুরাশির ক্ষেত্রে কিছু নেগেটিভ যেটা আছে সেটা একদম চলে যাবে হলুদ বস্ত্র ব্রাহ্মণকে দান করবেন বছরের অন্ত একবার হলুদ রঙের যে বস্ত্র পরে পুজো পাঠ করা হয় আমরা তো ধুতি দিই ধুতি সেটা হলুদ রঙের ধুতি যদি হয় তাহলে কিন্তু ভালো হয় এবং ধনুরাতির অধিপতি হচ্ছে বৃহস্পতি যেমন রাশিকে জাগ্রত করেন ওয়িং রিং শ্রিং ধনুরাজ হয় নব সেরকম বৃহস্পতি হচ্ছে ধনুরাশির অধিপতি বৃহস্পতি বৃহস্পতির অধিপতি মা তারা তারা ওই বিদ্মহে মহা শোষণ বাসীন্ন ধীময়ী তন্ন তারে প্রচুর এই জবটা করুন অথবা বৃহস্পতির একটা মন্ত্র আছে প্রত্যেক মন্ত্র দিচ্ছি আমি নম হ্রিং শ্রিং বৃহস্পতয় নম নম হ্রিং শ্রিং বৃহস্পতয় নম এই মন্ত্রগুলো পাঠ করুন নিজের রাশিকে জাগান অনেক ভালো থাকবেন খুব ভালো তখন নমস্কার এর পরের রাশি আমি নিশ্চয়ই বলবো আপনারা চোখ রাখুন নমস্কার myself shobritan ghoshal i have a very big achievement from my father he is a doctor and my mother is a my mother very loves me and the achievement i got from my tapam sastri is a very big achievement and after studying so much time and my if relentless study and I got the achievements. Now I'm seeing three gold medals of Olympiad, two trophies, two certificates, and a UPSCI joint entrance book, and also plus a dictionary. My Tabam Sastri is my real owner. I am thinking he is our. he is my parent and he blesses me namaskar